हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश लेसन विद मून आज हम लोग आपका एक और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बुक बिहाइव में से जिसका नाम है माय चाइल्डहुड तो गाइस सबसे पहले अपन ये डिस्कस करते हैं कि ये चैप्टर किस पे बेस्ड है और किसके ऊपर तो आपका ये चैप्टर माई चाइल्ड आपकी बुक बिहाइव में से बेस्ड है ए पी अब्दुल कलाम जी पे और उनके सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी लोग थे उनकी लाइफ में जो थोड़ी बहुत भी इम्पोर्टेंस रखते थे उन सब के ऊपर सो so गाई सबसे पहले मैंने इसके अंदर कैरेक्टर्स मेंशन करे हैं जो भी आपके चैप्टर के अंदर दे रखे हैं बुक के अंदर दे रखे हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं चाहे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रहे हो या थोड़ी इम्पोर्टेंस रख रहे हो मैंने यहाँ पर मैंशन कर रखे हैं सो so, सबसे पहले कैरेक्टर खुद ए पी जे अब्दुल कलाम जी उनकी मदर आशी अम्मा उनके पापा जीनुल आब्दीन उनके ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन और उनके तीन दोस्त रमादन शास्त्री अरविंदम एंड शिवा प्रकाशन और यहाँ पे जो इस चैप्टर के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो हैं शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो कि उनके साइंस के टीचर थे उनके स्कूल के अंदर सो गाइज लेट एस बिगिन विद द चैप्टर अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली इन रामेश्वरम अब्दुल कलाम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे जो कदर किधर थी रामेश्वरम में थी ही हैड थ्री ब्रदर्स एंड वन सिस्टर उनके तीन भाई और थे और एक बहन और थी हिज फादर वॉज अ जनरस एंड वाइज मैन उनके पापा बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे हिज मदर और उनकी मदर भी बहुत ज़्यादा अच्छी लेडी थी दे लिव्ड इन अ हाउस अच्छा गाइज अब की बुक के अंदर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी चीज़ें बहुत अच्छे और मतलब अच्छे से मैंशन है वहाँ पे डिटेल के अंदर मैंशन है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अगर देख रहे हैं समझ रहे हैं चैप्टर को तो अपनी बुक से जाके ज़रूर पढ़ना क्योंकि उसके अंदर माइनर डिटेल्स भी अच्छे से आपको बता रखी है मैनी आउटसाइडर्स एट विद द फैमिली एवरी डे तो ये एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंस रखती है कि बहुत सारे आउटसाइडर्स मतलब बाहर के लोग उनकी फैमिली के साथ में खाना खाते थे हर रोज़ क्योंकि वो लोग इतने अच्छे थे उनके मदर और फादर कि वो लोग बाहर वाले लोगों को भी जो खाना नहीं खा सकते या जो थोड़े से पुअर हैं थोड़े से खाने को मतलब उनको जिनको डेली बेसिस पे बेसिकली खाना नहीं मिलता उनको भी वो लोग खाना खिलाते थे कलाम इनहेरिट द क्वालिटीज ऑफ ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज पेरेंट्स कलाम ने क्वालिटीज जैसे ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन किससे इनहेरिट किया था किससे लिया था किससे मिला था उनको उनके पेरेंट्स से मिला था कलाम वॉज ओनली एट ईयर्स ओल्ड वेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन नाइनटीन थर्टी नाइन अब गाइज आपको ये ईयर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी जब अब्दुल कलाम आठ साल के थे तब तब अचानक से मार्केट के अंदर टेमरेंट सीड्स मतलब जो इमली के बीज होते हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी अब्दुल यूज टू कलेक्ट दो सीड्स एंड सेल दम इन द मार्केट तो अब्दुल कलाम जी क्या करते थे कि उन सीड्स को कलेक्ट करके उनको मार्केट के अंदर बेच के आते थे हिज कज़न शमा शमसुद्दीन उनके कज़न का नाम भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा जिनका नाम था शमसुद्दीन ठीक है सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज पेपर एंड एम्प्लॉयड हिम एज अ हेल्पिंग हैंड तो उन्होंने क्या करा था उनके कज़न क्या करते थे क्या काम करते थे न्यूज़ पेपर को सेल करते थे और उनको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था मतलब उनको उस काम के अंदर एक साथी चाहिए था तब उनकी किसने हेल्प करी थी ए पी जे अब्दुल कलाम जी ने उनकी हेल्प करी थी तो इस तरीके से ए पी जे अब्दुल कलाम जी ने अपने फर्स्ट वेजेस मतलब अपनी पहली सैलरी अर्न करी थी गाइज आगे कलाम फैमिली रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स अपन के अंदर बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग या ऐसे बहुत सारे जन हैं जो हिंदू मुस्लिम के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं या ऐसे रखते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम तो एक हो ही नहीं सकते लेकिन कलाम की फैमिली ने और इवन कलाम जी ने सब रिलीजन्स का क्या किया था इक्वली रिस्पेक्ट किया था दे टुक पार्ट इन द हिंदू फेस्टिवल्स ठीक है और वो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हिंदू फेस्टिवल के अंदर पार्ट लेते थे जबकि वो कहाँ से बिलोंग करते थे वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे इवन उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको रामायण की स्टोरी सुनाया करते थे या जो स्टोरीज अपन सुन के बड़े हुए हैं राम जी की रावण जी की तो वो स्टोरी सुन के वो भी बड़े हुए थे ठीक है अब उनके तीन फ्रेंड्स हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं मैंने इनिशियली बता दिए थे रमादन शास्त्री जो किसके बेटे थे जो पुजारी लोग होते हैं जो बड़े बड़े पुजारी होते हैं मंदिरों के अंदर उसके बेटे थे कौन रमादन शास्त्री जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे ए पी जे अब्दुल कलाम के अरविंदम एंड शिवा प्रकाशन ये तीनों के जो रिलीजन्स थे बैकग्राउंड्स थे अपब्रिंगिंग थी तीनों चीज़ें अलग थी कौन कौन ये तीनों इनके फ्रेंड्स 
तीनों की अपब्रिंगिंग क्या थी बहुत डिफरेंट थी लेकिन इन लोगों को आपस में कभी भी कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ किनको इनके फ्रेंड्स थे तो ऑब्वियसली बात है इनको कोई डिफरेंस आपस में फील नहीं हुआ वन डे वन अब्दुल वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड अब ये इंसिडेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इस इंसिडेंट पे आपका क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर कि जब वो फिफ्थ स्टैंडर्ड के अंदर थे तो वो और रमादान शास्त्री जो कि हिंदू थे और अब ए पी जे अब्दुल कलाम जी जो कि एक मुस्लिम हैं थे तो वो दोनों साथ बैठे हुए थे और वो लोग साथ बैठे हुए थे तो एक हिंदू टीचर को वो चीज़ पसंद नहीं आई कि एक मुस्लिम और एक हिंदू साथ में कैसे बैठे हैं तो उन्होंने क्या किया था एपीजे अब्दुल कलाम को पीछे जाके बैठा दिया था कि तुम पीछे जाके बैठ जाओ या फिर तुम इनके इसके साथ में मत बैठो ठीक है तो ये चीज़ ना ए पी अब्दुल कलाम को अच्छी लगी ना रमादान शास्त्री को अच्छी लगी और रमादान शास्त्री ने घर जाके अपने पेरेंट्स से ये चीज़ डिस्कस करी तो रमादान शास्त्री के पापा ने आके मतलब उनके फादर ने आके उस टीचर को बोला कि आप ऐसे सोशल इनक्वालिटी स्कूल के अंदर मत फैलाओ या तो आप हमारे बच्चों से माफ़ी मांगो सॉरी बोलो या फिर आप ये स्कूल छोड़ के चले जाओ तो मैं गाइज आप लोग के लिए रीड आउट कर देती हूँ बोथ द फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सैड एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट आफ्टर स्कूल रमादान फादर कॉल्ड द टीचर एंड टोल्ड हिम नॉट टू स्प्रेड द पॉइजन ऑफ कम्युनिकल हेट्रेड एंड सोशल इन इक्वालिटी इन द माइंड्स ऑफ इनोशन इनोसेंट चिल्ड्रंस तो उन्होंने बोला कि आप इस तरीके का हेट्रेड एक नफरत आप बच्चों के अंदर मत करो ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार गाइज ये चीज़ इम्पैक्ट करती ही है तो उनके पेरेंट्स ने जाके उस टीचर से बात करी कि आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए आगे अब उनके जो साइंस टीचर थे जिनका नाम था शायद शिवा सुब्रमण्यम अयर सॉरी ठीक है जो नाम था वो साइंस के टीचर थे और उन्होंने उनको खाने पे बुलाया था एपीजे अब्दुल कलाम को तब उनकी वाइफ ने जो टीचर की वाइफ थी उन्होंने क्या बोला था कि मैं खाना सर्व नहीं करूँगी बिकॉज ही इज़ अ मुस्लिम क्योंकि वो मुस्लिम हैं तो मैं उनको खाना सर्व नहीं करूँगी लेकिन जब उनकी वाइफ ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि उनके खाने खाने के तरीके में कोई डिफरेंस नहीं है तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि भाई मैं गलत हूँ क्योंकि मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ दो इंसानों के बीच में बेसिकली अपन सब लोग इंसान ही हैं ठीक है हिज वाइफ ऑब्जर्व फ्रॉम बिहाइंड द डोर एंड डिड नॉट फाइंड एनी चेंज इन अब्दुल्स बिहेवियर After dinner, the teacher in again invited him to join him next week. और after dinner मतलब dinner के बाद उनके teacher ने उनको वापस से बोला कि आप next week फिर मेरे घर आके खाना खाना और जब वो next week उनके घर पर खाना खाने गए थे तो उनकी teacher की wife ने उनको खाना serve किया था ठीक है so ये उनके दिमाग के अंदर भी discrimination खत्म हुआ अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी तो अब्दुल कलाम जी ने अपने पापा से ये चीज़ परमिशन ली थी कि मुझे रामंथमपुरम के अंदर जाके पढ़ाई करनी है मतलब कोई आगे कोई शहर था जहाँ पे शायद अच्छी एजुकेशन मिलती थी वहाँ पे जाकर उन्होंने बोला कि मुझे मेरी फर्दर स्टडीज़ के लिए वहाँ जाना है तो कलाम की जो मदर थी उन्होंने रिफ्यूज़ किया था कि और वो थोड़ी सी हेजिटेटेड थी मतलब एक माँ जैसे डर जाती है कि भाई मेरा बच्चा बाहर कैसे रहेगा या दूसरी चीज़ें उनके दिमाग में आ जाती है वैसी चीज़ें आ गई थी लेकिन उनके फादर ने समझाया क्या चीज समझाई आई विल रीड इट आउट हिज फादर न्यू दैट कलाम वुड हैव टू गो अवे टू ग्रो अप एंड सो ही प्रिटेंडेड हिम परमिटेड हिम सॉरी ही टोल्ड हिज हेजिटेटेड वाइफ दैट दिस शुड गिव देयर चिल्ड्रन देयर लव बट नॉट फोर्स देयर थॉट्स ऑन दैम तो उनके फादर ने क्या चीज समझाई उनकी मदर को कि हम हमारे बच्चों को सिर्फ अपना प्यार दे सकते हैं हम हमारे थाट्स हमारी सोच या हमार हमारी जो भी थिंकिंग है हम वो हमारे बच्चों के ऊपर फोर्स मतलब थोप नहीं सकते हैं ठीक है बेसिकली वो उनकी खुद की लाइफ है उनको पता है कि क्या सही है क्या नहीं क्या नहीं सही है और वो लोग अपनी लाइफ को जी सकते हैं सो गाइज दिस वॉज योर चैप्टर माय चाइल्डहुड और ये आपके कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर के बीच में से हैं नॉट फ्रॉम दिस समरी आपके चैप्टर के बीच में से आपको पक्के से हेल्प आएंगे एंड गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो